సో మీ కళ నెరవేరింది అనుకో అలా వీరమరణం పొందాడు కాబట్టి మీ కళ నెరవేరింది అనుకోవచ్చా నెరవేరలేదండి నా కళ సగంలో భగ్నమైంది ఓకే నా కళ ఓకే కి అతను పూర్తి సర్వీస్ చేసి ఉంటే ఓకే నా కళ ఇంకా ఎన్నో దాంట్లో మంచి మంచి సంఘటనలు దేశం గర్వించదండి నేను గర్వించదండి నా కొడుకుని సైన్యంలో పంపినందుకు అతను ఎన్నెన్ని విజయాలు ఎలాంటి విజయాలు దేశ మీకు సమకూరుస్తాడు అవును అది ఇప్పటికే ప్రూవ్ అయింది అవును అతను ఉంటే ఇంకా ఎన్ని చేసేవాడు అవును అదే ధ్యేయం నిజం ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ చొరబాటు ధరలో ముగ్గురు చంపిన చరిత్ర ఉంది ఈరోజు దాదాపు నలభై ఐదు మందిని ఈ సంతోష్ బాబు బృందం మట్టుబెట్టింది ఎంతటి మహావీరుడు అసలు ఎట్లా తయారు చేశారు ఈ వజ్రాయుధాన్ని అసలు మీరు ఎట్లా అంత దేశభక్తిని ఎలా నింపారు మన వాళ్ళు చిన్నతనం నుంచి అతనికి మేము మంచి లక్షణాలు దేశభక్తి సరస్తి శిశు మందిలో చదివాడండి రెండు మూడు నాలుగు తర్వాత అక్కడ దేశభక్తి సంబంధించింది బాగా చెప్తారు అది వంట పట్టి ఆ తర్వాత మాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయితుందప్పుడే అన్న ఉద్యోగ విద్య ఆ టైంలో నాకు మళ్ళీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ దొరుకుద్ది అని ఆలోచిస్తే నా కొలీగ్ చెప్పిన ప్రకారంగా సైనిక స్కూల్లో అడ్మిషన్ కోరుకుండా ఎందుకంటే మా ఉద్యోగంలో ఉన్న సాధక బాధకాలు పిల్లల చదువు ఎడ్యుకేషన్లో సైనిక్ స్కూల్ ఏడేళ్ళు నీకు బెంగలేదుగా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందంటే అది చేర్చాను చేర్చే ముందు దాని గురించి తెలుసుకున్నాను ఏంటి అసలు ఇల్లే గొప్పతనం ఏంటి ప్రైవేట్ స్కూల్కి మామూలు స్కూల్కి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి అందులో ప్రత్యేకత లేని ముందు దేశ సేవ చెప్తారు మంచి ప్రవర్తన మంచి క్రమశిక్షణ ఓకే అయితే తర్వాత ఏంటి ఇవన్నీ తర్వాత అతన్ని తయారు చేస్తాం మెంటల్గా ఫిజికల్గా సైన్యంలోకి చేరడానికి తయారు చేస్తాం కావాల్సిన ట్రైనింగ్ డ్రిల్లు కావాల్సిన మోటివేషను గైడెన్స్ అన్నీ ఇస్తాం ఆ తర్వాత అతను సర్వీసెస్లోకి సైన్యంలోకి వెళ్ళడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది అంటే సార్ ఇప్పుడు ఆర్య వయస్సుల్లో డబ్బులు సంపాదిద్దామా ఇంకేమైనా చేద్దామా బంగ్లాలు కోట్లు సంపాదిద్దామా అని వాళ్ళనే చూసాం తప్ప ఇంతగా దేశభక్తి నర నరాల్లో నిన్న ఒక ఉపేందర్ గారిని చూస్తుంటే నాకు నిజాన్ని నిలువెళ్ళ నేను అసలు ఆశ్చర్యం నాకు ఎట్లా మీలో ఇంత దేశభక్తి ఒక్కగాని ఒక కొడుకుని సైన్యంలోకి పది మంది ఉన్న పిల్లలే సైన్యంలోకి పంపాలంటే భయపడతారు ఏమవుద్దు అని ఒక్కగాని ఒక కొడుకుని సైన్యంలోకి పంపాలంటే ఎంత తెగువ మీకు ఎందుకు ఇంత స్ఫూర్తి మనకి మామూలుగా నేను జీవితం స్టార్ట్ చేసింది చిన్న ఉద్యోగం నుంచి ఓకే ఓకే అప్పుడు ఆ చిన్న ఉద్యోగంలో కొత్త ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తలో తక్కువ జీతంతో ఉన్నాం అవును అప్పుడు బ్రతికే మంచిది తర్వాత సర్వీస్ పెరుగుతున్న కొద్ది ప్రమోషన్ వచ్చి జీతం పెరిగితే కూడా మంచిగా బ్రతికాం అవును అప్పుడు అర్థం చేసుకునేది నాకు నేను ఒక మనిషికి కావాల్సింది ఏంటి మంచి జీవితం తృప్తికరమైన జీవితం ఉండాలి అది డబ్బులతోనే వస్తుంది అన్నది లేదు అవును డబ్బులు కొంతవరకే వస్తాయి జీవితం పూర్తిగా సం అనుభవించాలంటే జీవితం కాదు అదే డబ్బులే జీవితం కాకూడదు ఆ విధంగా నేను డబ్బులు ఏదో ఒకటి మన సంతృప్తి పొందే లెవెల్కి కనుక మనకు ఆదాయం ఉంటే చాలు ఆ తర్వాత జీవితం గురించి ఆలోచించాలి అనేది నా వ్యక్తిగతంగా ఉన్న ఆలోచనని నాకు ఆలోచించుకొని సైన్యంలో మా అబ్బాయి చేస్తే ఏ లెవెల్లో చేరితే బాగుంటుంది మంచి జీవితం కావాలి వాళ్ళు ఏమన్నారు మంచి జీవితం నాకు చెప్పిన శ్రేయోభిలాసులు స్నేహితులు ఏం చెప్పారంటే సైన్యంలో ఆఫీసర్ మీకు మంచి జీవితం ఉంటుంది మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది సరే జీవితానికి సార్థకత కూడా ఉంటుంది ఈ సంఘటన దుర్ఘటన జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని అనుకుంటే అప్పుడు జీవితం కూడా సార్థకమైంది అన్న దాని మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇవ్వకుండా అదొక సూచనగా చెప్పాను దాన్ని కూడా నేను అంత తీసుకున్నాను లైట్గా తీసుకున్నాను జీవితం బాగుంటుంది క్రమశిక్షణ దీవిలో మంచి పౌరుడు నేను సైనిక స్కూల్లో చేరిన తర్వాత సీట్ రాకున్నా పర్వాలేదు తర్వాత సైన్యంలోకి వెళ్ళడానికి కానీ వీ విల్ బీ గుడ్ సిటిజన్స్ ఇండియా ఓకే ఓకే సమాజానికి ఒక మంచి పౌరుడు తయారవుతారు అని నాకు నా సేవిలాసులు చెప్తే అది నాకు బాగా ఎక్కింది నాకు కావాల్సిన జీవితంలో మనిషికి కావాల్సింది సంతృప్తికరమైన జీవితం అంతే సమాజానికి మంచి చేయాలి చేతనైతే పది మంది మెచ్చుకోవాలి మెచ్చుకోవాలి అంతే తప్ప మనకి డబ్బులే వద్దు దాంతో జీవితం మంచి జీవితం అనిపించవచ్చు కానీ దానివల్ల అనే కాదు లేకుండా కూడా మన మనసులో కనుక సంతృప్తి పొందుతున్నాం అంటే అది మంచిది అలాంటిది ఇందులో ఉంది అంటే ఇక నేను వేరే ఆలోచన చేయలేదు లేకుండా మా వాడిని సైనిక స్కూల్లో చేర్చి చేర్చిన తర్వాత అది నా వంతు పాత్ర అయిపోయింది చిన్నపిల్లాడు పదిహేడవ వయసు అప్పుడు చేరాడు ఏడేళ్ళు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన మోటివేషన్ గైడెన్స్ దాంతో 
ఎన్డీఏకి ప్రిపేర్ చేశారు ఎన్డీఏ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నాకు నా సీజన్ అయితే చుట్టాలు కొంతమంది ఏమన్నారంటే అరే ఒక్క కొడుకు సైన్యంలో ఎలా పంపిస్తా అదే కదా అంటే ఏంటి అయితే అప్పుడు నేను జవాబు ఇలా చెప్పబోయే లోపల నా కొడుకు నా పక్కన అండి అయితే ఏంటి అంకుల్ ఏంటి మీరు డౌట్ ఏంటి అదే సంతోష్ అది అంటే చావు గురించా యుద్ధం వస్తే చావు అది యుద్ధంలో చావు ఏంటండి అది మామూలు చావు అవుతుందా యుద్ధంలో పోతే రోజు రోజు తక్కువ పైసలు వందరు వందేళ్ళు అంటే వందేళ్ళు బతుకుంటారు అంకుల్ ఎంతమంది తక్కువ పైసలు వదిలి పోతుంది యాక్సిడెంట్ వదిలి పోవట్లేదు ఈ తగ్గు పైసలు అవ్వట్లేదు రోడ్ యాక్సిడెంట్ రావట్లేదు ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ రావట్లేదు ఫ్లైట్లో రావట్లేదు మరణం ఎక్కడ లేదు అన్ని చోట్ల ఉంది అలాగే యుద్ధం కూడా అది ప్లేసే కానీ మిగతా ఎక్కడ చచ్చినా గుర్తింపు వస్తుందా ఈ గుర్తింపుకి ఆ గుర్తింపుకి తేడా చెప్పండి మా వాడు ఆ రోజులనే అంటే పదిహేడు ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు పదిహేడు అప్పుడే నా బదులు వాడు జవాబు నేను చెప్పలేని జవాబు ఆ రోజున నాకు తెలియదు అవును అవును కదా వీర మరణాన్ని కాంక్షించడం అంటే ఆ వయసులో దానికి ఆ విలువ ఆ రోజే అప్పుడే తెలిసింది వాడు జీవితం విలువ నేను అనుకున్నాను నా కొడుకుకి జీవితం విలువ అప్పుడే తెలుసు అయిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ జవాబు చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి మేము మళ్ళా మా కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నదే నలుగురం వాటితో పాటు వాళ్ళ తల్లి చెల్లి కూర్చొని మళ్ళీ మాకు ఇంట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమిటి అంటే నాది నా పెంపకం ఇంతవరకు అయిపోయింది ఇంతవరకే నా పాత్ర ఇక్కడి నుంచి నువ్వు పెద్దోడు అయ్యావు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చాయి ఇప్పుడు లైఫ్లో టర్నింగ్ పాయింట్ ఏమైతావు ఇంజనీర్ అవుతావా డాక్టర్ అవుతావా సైనికుడు అవుతావా ఇంకేదన్నా అవుతావా ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటావా ఫారెన్ పోతావా రూపాయలు చంపేస్తావా డాలర్లు చంపేస్తావా పౌండ్లు చంపేస్తావా ఇట్ ఈ లీస్ట్ ఇక్కడి నుంచి నువ్వు చెప్పు నీకు కావాల్సిన ఆర్థిక సాయం నేను చేయగలను ఇప్పటి నీకు అని చేయగలిగిన సింగిల్ ఒకటే రౌండ్ కావాల్సిన నెల నాడి నాకు నెలకి ఇల్లు పంపంటే పంపుతా నాకు కెపాసిటీ ఉంటే చెప్తా లేదు కెపాసిటీ లేకపోతే నాన్న నాకు చేత కాదు అక్కడ వస్తాను ఓకే నువ్వు ఇన్ని వద్దు నాకు సింగిల్ మైండెడ్ చెప్తున్నా నేను కళ్ళు మూసుకొని ఫర్మ్గా చెప్పాడు నేను డిఫెన్స్ సర్వీసెస్గా పోతా సైన్యంలోకి వెళ్తా అమ్మ మంజులమ్మ గారు మీరు చెప్పండి అప్పట్లో నిజంగా ఆ శివాజీని కన్నా జిజియాబాయిని చూసాము ఆయనకి ధైర్యాన్ని నిలబోసిన అమ్మని చూసాము నిజంగా అమ్మ మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను చేతులెత్తి మొక్కాలి మీకు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మొదట మొదట ఆ వార్త తెలిసినప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ మొహంలో భారత మాత కనిపించిందమ్మా ఎందుకంటే నా కొడుకు నేను ఒకవైపు దుఃఖం ఉన్న దేశం కోసం ఇచ్చారన్న సంతోషం అన్న చూసారా ఆ మాటలు చాలా గొప్పవమ్మ ఎట్లా మీరు ఎట్లా భరించారా కడుపు కోత ఒక్కగానొక్క కొడుకమ్మ ఎట్లా పంపారా బాధ ఎట్లా మీరు తట్టుకున్నారు అసలు అంటే ఇది అంటే ఇది ఒక్క మొక్కలో చెప్పేది కాదు మీరు అడిగిన ప్రశ్న సమాధానము మామూలుగానే మా ఆర్య వయసులో మా కుటుంబం కొంచెం డిఫరెంట్ అండి ఏ విషయంలోనైనా నలుగురితో నారాయణ అనుకోము మా సార్ ఆలోచనలు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి చాలా అవును చాలా ఉంటాయి ఆ రకంగా తను మేము ఈ ఉద్యోగ సర్వీస్లో కూడా అన్ని చాలా ఊర్లు తిరిగామండి ఓకే ఎక్కడైనా మనకు కావాల్సింది ఏదో నేర్చుకొని మనకు అవసరం లేని వదిలేసామండి ప్రతి ఊరిలోనూ ప్రతి మనిషి దగ్గర అట్లా ఆ తర్వాత మా వారికి తనకు ఒక కోరిక అనమాట నా కొడుకు పుట్టంగానే మాకు తనకు ఒక కోరిక వీడిని ఎప్పటికైనా ఒక మంచి లెవెల్లో చూసుకోవాలి డిఫరెంట్గా అన్నది తన ఆలోచన ఉన్నతమైన పొజిషన్లో తన ఆలోచన అది దాన్ని నేను సహకారం చేసి వాడికి కావాల్సినట్టుగా ఇంట్లో కోచింగ్ ఏం బుక్స్ చదివితే ఏ ఎట్లా మార్కులు వస్తాయి ఏ రకంగా చదివించాలి నా కొడుకుని ఇంకా చెప్పడం ఆయన చేయడం నేనండి తను బ్యాంకు సర్వీస్లో తను చాలా బిజీ అండి బ్యాంకు టైంలో ఉన్నప్పుడు మేము మా బాబుకు ఇట్లా ఇక ఆ లెవెల్లో పోదాం అనుకున్నప్పుడు మేము అప్పుడు ఆదిలాబాద్లో పనిచేస్తున్నాం లక్షడిపేటలో సరస్వతి శిశు మందిరంలో చదివాడు అనమాట ఎప్పుడు మా బాబు ఫస్టే వాడి చదువు అది చూసి కూడా నన్ను వాళ్ళు అడిగారు స్కూల్ వాళ్ళు అమ్మ మీరు వచ్చి మా స్కూల్లో చెప్పరా మాకు కూడా అని అంటే లేదండి నేను నా పిల్లలకు చెప్పుకుంటానని చెప్పి చెప్పాను బయటికి వెళ్ళి చేయడం మా వారికి ఇష్టం లేదు నేను ఉద్యోగం ఆ రకంగా నా కొడుకును అలా తీర్చిదిద్దుకున్న ప్రతి దగ్గర వాడు ఫస్ట్ డే వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఇక మా బాబుని సైనిక స్కూల్లో చేర్చడానికి విజయనగరం ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకున్నాం అండి ఎడ్యుకేషన్ మీద పెట్టుకొని అక్కడికి వచ్చాము ఇక తను చెప్పారనమాట వీడిని ఎలాగ ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ జరుగుద్ది ఆ ఎంట్రన్స్లో పాస్ అయితేనే ఆ కోరుకొండ సైనిక స్కూల్లో సీట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ దానికి ఏం చేయాలో ఎలాంటి బుక్స్ చదవాలో అన్ని నాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారండి ఆయన అలా గైడ్ చేశాను రోజు అని చెప్పడం రోజు 
ప్రతి నేను మా ఇద్దరు పిల్లలకి ఇంట్లోనే టెస్ట్లు పెట్టేదాన్ని రేపు ఎగ్జామ్ ఉందంటే ఈ రోజు ఇంట్లో టెస్ట్ అవుద్ది కంపల్సరీ అది నేను అలా నా పిల్లల్ని అలా తీర్చిదిద్దుకున్నా అలా చదువు చదివించా నేను చెప్పినట్టు కూడా నా పిల్లలు విన్నారు ఇద్దరు ఇద్దరు విన్నారు అయితే నేను మేము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఊరు వాళ్ళు కనుక అందరు అన్నారు నవ్వారు కూడా ఏంటి సైనిక స్కూల్లో చేర్చడానికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారా మీరు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రకి వచ్చారా అది కాదండి చాలా కష్టం అండి అన్నారు అంటే నేను అన్నా మనం అనుకుంటే కష్టమైందంటూ ఏది ఉండదు దాని మీద మనం ఏ రకంగా శ్రద్ధ పెట్టాలో అది పెట్టాలి అప్పుడు ఏదైనా సాధిస్తాము అని నేను అన్నాను Have you ever imagined buying a coffee or booking a hotel with cryptocurrency? With the BNTX smart token, you can stop dreaming. We have made it a reality. As an ERC20 Ethereum token, BNTX is not only the core currency on the Bintex futures exchange, but the real life applied method of payment. Want to know where you can get them? On BNTX IEO. All investors will get precious bonuses during the forthcoming airdrop. Bintex Futures. Make crypto real.